On part sur une suspicion de fracture du fémur chez un enfant de 3 ans euh, qui a priori a, a pris un portail de stade de, de sport sur la jambe. Lucille est inquiète. Le portail en acier qui est tombé sur l'enfant mesure plus d'un mètre, quasiment deux fois sa taille. À 3 ans, la fracture du fémur est courante en raison de la fragilité des os. Mais il y a toujours un risque d'hémorragie, alors il faut faire vite. L'incident a eu lieu dans un stade au sud de la ville rose, fréquenté par des sportifs amateurs et des familles des quartiers environnants. Le jeune patient est déjà bien entouré par les pompiers et sa mère. Il s'appelle Amir. Regarde bébé, on, le met sur... Regarde. on met un petit peu le masque sur le nez. Le garçon est en pleurs, il faut avant tout le soulager. Sabine, l'infirmière, doit lui administrer des antidouleurs, mais avec un enfant de 3 ans, ce n'est pas simple. Une perfusion, ajoutée à toute cette agitation, peut même être traumatisante. C'est très bien mon lapin, bravo, c'est comme ça qu'il faut faire, Minou, c'est très bien. Heureusement, Sabine sait y faire. On fait le petit pic, on bouge pas. Un, deux, trois. C'est fini mon lapin, c'est fini. T'es un champion. Ouais, bah dis donc, c'est super courageux, Minou. Tu bouges pas encore deux secondes le temps qu'on mette des petits scotch. Le garçon retrouve son calme. Lucille peut maintenant évaluer la gravité de la blessure. Au vu de la taille de sa cuisse, le diagnostic de départ semble se confirmer. Vu la déformation de la jambe, il a une, très certainement une fracture du fémur de gauche. Et puis on va voir s'il n'y a pas d'autre chose, hein, puisqu'il a pris quand même un portail relativement lourd. Amir escaladait ce portail de 100 kg quand il lui est tombé dessus. Sa maman était à ses côtés, mais elle n'a pas vu venir le drame et elle a eu très peur. Il était dessus et euh, du coup, il, je crois qu'il a, il a déraillé, il est tombé dessus. Il n'y avait que son cou euh, hors euh, portail. Je voyais son corps bouger, mais sa tête. Du coup, je l'ai allongé, j'ai essayé de, un peu de le lever, mais je savais qu'on m'avait expliqué qu'il fallait pas le bouger. Le portail est tombé sur les jambes du garçon, mais aussi sur son torse. Alors Lucie continue de l'examiner pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion interne. Il a l'air de, de bien respirer, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on voit euh, cliniquement comme ça, évidentes, hein, comme la jambe, et d'autres qui vont nécessiter une imagerie un petit peu plus poussée pour aller voir. Hein. D'accord Le jeune garçon va être évacué vers l'hôpital pour passer un scanner complet. Dans le meilleur des cas, il devra se faire plâtrer la jambe. Une situation très effrayante à son âge. On monte dans le camion. Super Heureusement, Lucille et Sabine, l'infirmière, font preuve de beaucoup de psychologie. Génial. La situation dramatique prend peu à peu une tournure ludique. Super Minou, bravo. Génial. Alors attends, on ouais. va se mettre sur le petit matelas. Regarde, il va monter comme un petit manège. Est-ce que tu aimes les manèges, toi oui. Ouais, tu en as déjà fait Il est trop Oui. Est-ce que tu as mal au bidou ouais. Hein Qu'à la jambe, d'accord. Rassuré et sonné par les calmants, le jeune garçon finit par s'endormir. Lucille est contente d'avoir réussi sa mission. On a fait notre travail euh, du mieux qu'on pouvait. Et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant quand euh, l'enfant euh, est soulagé. Nous, on a fait la première partie de l'intervention, mais maintenant, il va quand même nécessiter d'autres soins, euh, éventuellement une prise en charge chirurgicale, peut-être, de cette fracture. Mais avant ça, il faut voir un petit peu comment est la fracture. Enfin, voilà. On est arrivé. D'accord on va juste changer de lit. On va te présenter d'autres copines qui vont s'occuper de toi. D'accord Oui, et puis tu vas retrouver maman. Le jeune garçon s'en tirera avec un plâtre qu'il devra porter pendant un mois et demi. Il a eu de la chance car en France, les accidents de la vie courante causent environ 20 000 décès chaque année, plus que les accidents de la route. Les personnes âgées et les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés.